আসসালামু আলাইকুম মাই ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো ফ্রাইড রাইস আমাদের কার না পছন্দ রেস্টুরেন্টের স্টাইলে বাড়িতেই বসে অনেক সহজে হালকা কিছু উপকরণ দিয়ে তৈরি করে ফেলুন অসাধারণ স্বাদের এই ফ্রাইড রাইস আজকে আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব খুব কিভাবে খুব সহজে ঘরে ফ্রাইড রাইসটা রান্না করবেন অনেকেই অনেকভাবে রান্না করে তবে আমি একদমই আমার স্টাইলে রান্না করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখানে আমি কিন্তু পোলার চালটাকে রান্না করে নিয়েছি মানে পোলাও রান্না করে নিয়েছি আর সাথে কয়েকটা গাজর কুচি দিয়ে নিয়েছি একবারে গাজরগুলো সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে তাই আমি পোলার সাথে একবারে কিছু গাজর সিদ্ধ করে নিয়েছি আর আমার লাগছে পেঁয়াজ কুচি আমার লাগছে গাজর কুচি লাগবে ডিম লাগবে চিংড়ি মাছ আমি এখানে মাঝারি সাইজের পাঁচটা চিংড়ি মাছ নিয়ে নিয়েছি চিংড়ি মাছগুলোকে খুব ভালো করে ধুয়ে এই যে খোসা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আপনারা চাইলে কিন্তু এর থেকে বড় সাইজেরগুলো ইউজ করতে পারেন লাগছে আমার কাঁচা মরিচ সয়া সস আমি এখানে আহাত কোম্পানির সয়া সসটা ইউজ করেছি আর লাগছে আমার টমেটো ক্যাচাপ তো প্রথমে আমি তেলটা গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি কুচি করা পেঁয়াজ এখন পেঁয়াজটাকে একটু ভালো করে ভেজে নিব বেশি ভাজা যাবে না কিন্তু কারণ ফ্রাইড রাইসটা একটু সাদাই থাকে তাই হালকা ভেজে নেব পেঁয়াজটাকে ব্রাউন করা যাবে না এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি একটা কাঁচা ডিম এখন খুব ভালো করে ডিমটাকে স্ক্রাম্বল করে নিব আগেই বলেছি কালারটা বেশি কালচে করা যাবে না খুব ভালো করে ভেজে নেওয়ার পর এবার দিয়ে দিচ্ছি কচি করা গাজর আমি পোলাওয়ের সাথে কিছু গাজর সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম আর বাকি অর্ধেকটা কিন্তু আমি ভাজার সময় দিয়ে দিচ্ছি এখন খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে ফ্রাইড রাইসের অনেক ধরনের রেসিপি থাকে তবে আমি আমি কিভাবে রান্না করি সেটাই শেয়ার করলাম এরপর দিয়ে দিলাম চিংড়ি মাছ এখন খুব ভালো করে ভেজে নিব খেয়াল রাখবেন চিংড়ি মাছটা দেওয়ার পর চুলের আঁচটা কিন্তু বাড়িয়ে দেবেন দেখতে পাচ্ছেন ভাজতে ভাজতে কিন্তু কালারটা এরকম হয়ে এসেছে এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস পরিমাণ মতো এখন আর একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব এখন এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব পরিমাণ মতো টমেটো ক্যাচাপ আপনারা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের টমেটো ক্যাচাপ ইউজ করতে পারেন আবার চাইলে কিন্তু বাড়িতে বানানো টমেটো সসটাও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে টমেটো দেওয়া যাবে না অবশ্যই মনে রাখবেন এই যে আমি পোলাচারগুলো দিয়ে কিন্তু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিয়েছি এই দেখুন কালারটা কিন্তু কোনো পরিবর্তন আসেনি আর আমি এখানে কোনো গ্রিন সবজি ইউজ করিনি যার কারণে একটু ফ্যাকাশা লাগছে দেখতে আমি দেখালাম কিভাবে খুব সহজে আসলে ফ্রাইড রাইসের স্বাদটা আপনারা পাবেন এতে আমি কোনো টেস্টিং সল্ট ইউজ করিনি কোনো পেঁয়াজ পাতা কোনো থাই পাতা কারি পাতা কিছু ইউজ করিনি সিম্পল ঘরে যা থাকে তা দিয়ে ফ্রাইড রাইসটা রান্না করে দেখিয়েছি আশা করি এই ভিডিওটি আমাদের অনেক বেশি কাজে লাগবে বা সে অবশ্যই একটা রিকোয়েস্ট হলো সেমভাবে ট্রাই করে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আপনাকে বলছি কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে তারপরে দায় ভারটা আমি নিব এই যে আমার ফ্রাইড রাইসটা কিন্তু হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন গরম গরম পরিবেশন করুন এবং পরিবেশন করার সময় কিন্তু অবশ্যই আমার এই চিকেন সিজলিংটি খুবই সাধারণ উপায় রান্না করেছি এটা আপনাদের সাথে রাখতেই হবে তো দেখুন আমি ঝটপট কিভাবে চিকেন সিজলিংটা রান্না করে ফেললাম আসলে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে রান্না করতে গেলে অনেক কিছু লাগে অনেক খরচ আছে ক্যাপসিকাম লাগে উমুক সমুক অনেক কিছু লাগে আমি একদম সহজ উপায়ে সেম টেস্টি রান্না করে দেখালাম আপনাদেরকে আশা করি ভিডিওটি অনেক ভালো লাগবে আর ঘরে আসলে এত সহজে চিকেন সিজলিং আর ফ্রাইড রাইস রান্না করা যায় আপনারা আমার ভিডিওটি না দেখলে বুঝতে পারতেন না তো অবশ্যই এই ফ্রাইড রাইসটি চিকেন সিজলিংয়ের সাথে পরিবেশন করুন আর সেমভাবে সিজলিং রান্না করে আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে তো এই যে আমি এখানে কিন্তু পেঁয়াজ টমেটো কাঁচা মরিচ খুব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন ভেজে নিচ্ছি কোনো মশলা অ্যাড করে নিই কষনের এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো ক্যাচাপ টমেটো ক্যাচাপ আমি এখানে একটু বেশি করে দিচ্ছি কারণ সিজলিংয়ের বিশ্বতই হচ্ছে টমেটো ক্যাচাপটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে কিন্তু মিশিয়ে নেব আর এই সিজলিংয়ে কিন্তু কোনো হলুদ গুঁড়া ধনে জিরা এসব লাগছে না শুধু লাগছে একটু গুঁড়া মরিচ আমি গুঁড়া মরিচটা দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম তো এই যে হয়ে গেছে এখন আমি রাইসের সঙ্গে এই যে পরিবেশন করে ফেলেছি গরম গরম অবশ্যই পরিবেশন করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে আসসালামু আলাইকুম